ಹೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೀನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಫಿಶ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ಹಾಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರು ಈವಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹುಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಟುಕಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಮೆಂತೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ನೀರು ನೀರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದನ್ನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾನು ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಮೀನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೀನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಆ ಮೀನನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೀನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಮಸಾಲ ಎಷ
ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಕುಂ ಇಂದ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಸಾಲ ಹೊರಗೆ ಬಾರ್ ಬರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಹರಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲೆ ಹಾಗೆ ಹರಿದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೆ ನಾನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತುಂಬ ಈ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮೀನು ತೋರಿಸಿದೆ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕೈದು ಮೀನು ಇದ್ದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡದುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆದೆಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನಿಗಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಳೆದೆಲೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಮೀನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಮೀನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅದು ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ತೆಗಿತೀರಿ ನೋಡಿ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಮೀನಿನ ಮಾಂಸ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಯ್ದಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮೀನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎನಿಸ್ಬೋದು ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಬೇಯ್ದಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೇ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್